ഹാലലൂയ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ ഒരു സ്വാഗതം തരികയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചന ശുശ്രൂഷയിലേക്കും ഈ വചനം നിങ്ങൾക്ക് വളരെയേറെ ഉപയോഗപ്പെടുമെന്നും നിങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാകട്ടെ എന്നും ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം നിത്യജീവനാണ് അപ്പോൾ നിത്യജീവൻ്റെ ഉറവിടം ദേശുവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സൗജന്യമായി കിട്ടിയ നീതിയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്ന കഴിഞ്ഞ കുറേ എപ്പിസോഡുകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയെക്കുറിച്ചാണ് ആ നീതി ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും നിത്യജീവനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല കാരണം നമ്മുടെ സ്വന്തം നീതിയിൽ സെൽഫ് റൈച്ചസ്നെസ്സിൽ ഒരിക്കലും പിതാവിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ നമുക്ക് നീതീകരിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല കാരണം രക്തം ചെയ്തണം മരണം സംഭവിക്കണം യേശുക്രിസ്തു മാത്രമേ നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ ഒരുക്കണം ദൈവത്തോട് പറയണം എൻ്റെ മനസ്സ് തുറക്കണമേ നമുക്കറിയാം ഒരു പാട്ടുണ്ട് മലയാളത്തിൽ എനിക്ക് യേശുവിനെ കാണണം എനിക്ക് യേശുവിനെ കേൾക്കണം എനിക്ക് യേശുവിനെ ആസ്വദിക്കണം അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിലെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരിക്കണം യേശുവുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധം നമുക്കറിയാം സക്കേവൂസ് അല്ലേ ഒരു എന്നാ യേശുവിനെ കാണുവാനായിട്ട് ഇത്ര തീക്ഷണം ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഒരു കുള്ളനായിരുന്നു കൊണ്ട് ഒരു മരത്തെ കയറി പക്ഷേ യേശു അവൻ്റെ ആ തീക്ഷണത കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞു നീ എന്നെ കാണുക മാത്രമല്ല ഇന്ന് നിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ ഞാൻ വരാൻ പോവുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം നമുക്ക് തീക്ഷണ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവം നമ്മളെ സന്ദർശിക്കും ആലല്ലൂയ അതുപോലെ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം യോഹനാന്റെ സുശേഷം പതിനാല് ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിതാവ് നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുകയും പു പിതാവും പുത്തൊണ്ടും നമ്മളിൽ വന്ന് അവരുടെ വാസസ്ഥലം ഒരു ഒരുക്കുന്ന അതായത് ഈ കമ്മൻ റിസൈഡിനസ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേൾക്കുവാൻ വളരെയേറെ തീക്ഷ്ണത കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ വചനം പറയുന്നുണ്ട് ഹെബ്രാഹ് കേളേനും പതിനൊന്ന് ആറിൽ പറയുന്നുണ്ട് അവനെ തീക്ഷ്ണത അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് അവൻ പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്നതാണ് പ്രതിഫലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു വെളിപാട് അവൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എന്താണെന്ന് കണ്ണ് കണ്ടിട്ടില്ല കാത് കേട്ടിട്ടില്ല ഹൃദയ മനസ്സിൽ ഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തി തരും ദൈവം എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും സജ്ജീകരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു അറിവുള്ളപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ആ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല അതുമാത്രമല്ല നമുക്ക് എന്ത് വില കൊടുത്താലും എനിക്ക് യേശു മാത്രം മതിയെന്നുള്ള തീരുമാനം എടുക്കുവാനും പറ്റും നമുക്ക് വചനത്തിലേക്ക് വരാം ഹാലലൂയ ഫിലിപ്പിയാർ ഗ്ലയനം മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം ഒൻപതാമത്തെ വചനം ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഞാൻ ഞാൻ കുറേ വചനങ്ങൾ അടുത്ത് വായിക്കാൻ പോകുന്ന എല്ലാ ആംപ്ലിഫൈഡ് വേർഷൻ എന്നാണ് ആംപ്ലിഫൈഡ് വേർഷന് ശരിയായ വേർഷനാണ് പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടെയൊക്കെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് വചനങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ആണ് വചനത്തിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ആശയങ്ങളെ കുറച്ചും കൂടെ വിശദീകരിച്ച് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമാണ് വായിക്കാം ഇംഗ്ലീഷിൽ ഫിലിപ്പ്യൻസ് മൂന്ന് ഒൻപത് ആൻഡ് മേ ബി ഫൗണ്ട് ഇൻ ഹിം ദാറ്റ് ഈസ് ബിലീവിങ് ആൻഡ് റിലൈങ് ഓൺ ഹിം നോട്ട് ഹാവിങ് എനി റൈറ്റ്സ്നെസ് ഓഫ് മൈ ഓൺ ഡിറൈവ് ഫ്രം my obedience to the law and its rituals but possessing that genuine righteousness which comes through faith in Christ the righteousness that comes from God on the basis of faith but pale aashayangal undu yanu malayalathil vaichittu namukku ee vajanathike kadaka philippiyarukalena 3rd adhyayam 9th vajanam ingane nammalodu parayunnathu idu christuvine nedunnathinum അവനോട് കൂടെ ഒന്നായി കാണപ്പെടുന്നതിനും വേണ്ടി അത്ര എനിക്ക് നിയമത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന നീതി നീതിയല്ല ഉള്ളത് പിന്നെയോ ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസം വഴി ലഭിക്കുന്ന നീതിയാണ് അപ്പം ആയത് വിശ്വാസം ആസ്പദമാക്കി ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള നീതി വിശ്വാസത്തെ ആസ്പദമാക്കി ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള നീതി അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം രണ്ട് തരത്തിലുള്ള നീതിയുണ്ട് ഒന്ന് എൻ്റെ സ്വന്തം നീതി ആ സ്വന്തം നീതിയുടെ ഉത്ഭവം മതമാണ് മതത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് നിയമം ആചാരം അനുഷ്ഠാനം പാരമ്പര്യം ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ വള്ളിപുള്ളി മാറാതെ അനുസരിച്ച് എൻ്റെ സ്വന്തം കഴിവ് കൊണ്ട് ഒരു നീതി സമ്പാദിക്കാൻ നോക്കുക അത് സെൽഫ് റൈച്ചസ്നെസ് പറയും പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ ഉള്ള വിശ്വാസം ആ വിശ്വാസം എന്താണ് യേശു എനിക്ക് വേണ്ടി എന്നെ നീതീകര നീതീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷം മുമ്പ് കാലൂരി കുരിശയിൽ രക്തം ചിന്തി മരിച
ഇതാണ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന രീതി അത് ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചത് യേശു പ്രവർത്തിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ നീ പ്രവർത്തിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന രീതി രണ്ട് തരത്തിൽ രീതിയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് റോമാർക്കുള്ള ലേഖനം നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതിയെടുത്താൽ മതി അത് ഒന്നും കൂടെ വായിക്കാനൊക്കെ സമയമില്ല റോമാർക്കു ലേഖനം പത്താമത്തെ അധ്യായം മൂന്നാമത്തെ വയനും വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ നീതി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവ നിത്യതയെ തേടുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയെക്കുറിച്ച് അജ്ഞതരാകും അതുകൊണ്ട് അത് അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ജ്ഞാനമില്ലാത്തത് കൊണ്ടോ നമുക്ക് വെളിപാടില്ലാത്തത് കൊണ്ടോ പരിജ്ഞാനമില്ലാത്തതോ കൊണ്ട് ആ നീതിക്ക് കീഴ്പ്പെടാൻ നമ്മൾ സമ്മതിക്കുന്നില്ല കാരണം അത് അറിഞ്ഞുകൂടാ അതുകൊണ്ടാണ് പൗലസ് അപ്പോസ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഫിലിപ്പീൻസ് മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിയമത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം യഹൂദ മകത്ത് മതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൗലോസ് സോൾ അന്ന് സോളായിരുന്നു ആ നൂറ് ശതമാനം നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവനാണ് അവൻ്റെ നീതി വേറെ ഒരു തുല്യമായിട്ട് വേറെ ആർക്കും കാണുകയില്ലായിരുന്നു അതിൽ പക്ഷെ അവൻ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ആ നീതി വെച്ചിട്ട് യേശുമായിട്ടൊരു ബന്ധമുണ്ടാകുകയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ ആ നീതിയും അതിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന എല്ലാ സൽപ്രവർത്തികളും എല്ലാം ഉച്ചിഷ്ടമായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ തീരുമാനിച്ച് ആ യേശു അവൻ്റെ രക്ഷണ നാഥനും കർത്താവുമാകുന്ന യേശുമായിട്ടൊരു ബന്ധം പുലർത്തുവാൻ വേണ്ടിയും അവൻ തുടർന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അങ്ങനെ യേശുവിനെ നേടാൻ വേണ്ടിയും വിളവെടുപ്പായി മനുഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ജഡം വിളവെടുപ്പുള്ളതായിട്ട് കരുതി ഇതൊക്കെ ഉച്ചിഷ്ടമായിട്ട് കണക്കാൻ തീ കണക്കാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ ആംപ്ലിഫൈഡ് വേഷൻ പറയാം ആൻഡ് മേ ബി ഫൗണ്ട് ഇൻ ഹിം ബിലീവിങ് ആൻഡ് റിലൈങ് ഓണ് ബിലീവിങ് ആ യേശുവിൽ കാണുന്ന ഒരു നീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനെ വിശ് അവനിൽ വിശ്വസിക്കുകയും അവനിൽ ആശ്രയിക്കുകയും എന്ന് വെച്ചാൽ അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന എൻ്റെ രക്ഷകനാണെന്നും എൻ്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ വേറെ ഒരിടത്തും പോകണ്ട യേശു എൻ്റെ രക്ഷകനാകുന്ന യേശുവിനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ള ഒരു ആശ്രയവും അങ്ങനെ ആശ്രയം ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം നീതി തേടാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അനുസരിച്ച് ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ച് ഉള്ളൊരു നീതി ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി സ്വന്തമാക്കാൻ നോക്കുകയാണ് അത് അതിനുപരി ഞാൻ നിയമത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന എൻ്റെ നീതിയല്ല ആ നീതി നിയമത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ആ നിയമവും അതിൻ്റെ ആചാരവും അനുഷ്ഠാനവും പാരമ്പര്യവും എല്ലാം അടിസ്ഥാനം വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നീതിയല്ല പക്ഷേ യഥാർത്ഥ എന്ന് വെച്ചാൽ ജനുവിൻ റൈറ്റ്യസ്നെസ് അത് യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസം വഴി മാത്രമേ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ നീതി വന്നിരിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരമായതുകൊണ്ട് ആ നീതി ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് ആ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നത് കൊണ്ട് എൻ്റെ മനസ്സുകൊണ്ട് എനിക്ക് തീരുമാനിച്ച് ഒരു മനസ്സാ മനസ്സിലാക്കി ഉള്ള തീരുമാനം എടുക്കുകയല്ല അത് വിശ്വാസത്തിലാണ് കാരണം ആ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബുദ്ധി കൊണ്ടല്ല വിശ്വാസ ഹൃദയം കൊണ്ട് സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക ഹാ ലൂയ ഹെബ്രാഹ് ലേഹൻ ഒന്നാം പതിനൊന്നാമത്തെ തീയതി ഒന്നാമത്തെ വചനം നിങ്ങൾ ഒന്ന് വായിക്കണം എഴുതിയെടുക്കണം ആ വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം വിശ്വാസം എന്താണെന്നുള്ളത് വാട്ട് ഇസ് ഫെയ്ത്ത് അങ്ങനെ ആ ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ച് ദൈവത്തെ ആശ്രയിച്ച് വേറെ ഒന്നിനെയും എൻ്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ആശ്രയിക്കാതെ ജീവിക്കുന്നതാണ് നീതി കാരണം നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം റൂമാർ ലേഖനം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വചനം പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും പാപം ചെയ്ത് ദൈവമാകത്തിൽ നിന്ന് വീണുപോയവരാണ് പിന്നെ റോമൻസ് ആറ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആ പാപത്തിൻ്റെ വേദന മരണമാണ് രണ്ട് കുറഞ്ഞ അഞ്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പാപം അറിയാത്തവനെ ദൈവം പാപമാക്കി അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ നീതി യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമുക്ക് കൈമാറി അപ്പോൾ എല്ലാവരും പാപം ചെയ്തു ആ പാപത്തിന് ശിക്ഷ മരണമാണ് യേശു എൻ്റെ പാപം ഏറ്റെടുത്തു എൻ്റെ മരണശിക്ഷ ഏറ്റെടുത്തു അയ്യ പത്നി അപ്പോൾ ഇതാണ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഒരു നീതി ഇത് വിശ്വാസം വഴി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ നമ്മൾ എന്നാ പറയുന്ന റീസൺ ഔട്ട് ചെയ്ത് ഒരു 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 എന്നാ പറയുന്ന അതിനെ കുറിച്ച് അതിൻ്റെ ജ്ഞാ ജ്ഞാനവും അതിൻ്റെ ന്യായീകരണവും എല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുകയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ഈ ബൈബിൾ സ്കോളേഴ്സിന് അവർക്ക് ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് വലിയ ജ്ഞാനമുണ്ട് പക്ഷെ ബൈബിളിലുള്ള യേശുവിനെ കുറിച്ച് ജ്ഞാനമില്ല അവരുടെ ജ
നമുക്കൊന്ന് മലയാളത്തിലൊന്ന് വായിച്ചു കേൾക്കാം അത് എബ്രാഹിക്കുൾ ലേഖനം പത്താമത്തെ അധ്യായം ഹാല ലൂയ പതിനാലാമത്തെ വചനം അവിടെ പറ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒരിടത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇടർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി പറയുകയല്ല ഹാല ലൂയ ഇന്ന് പലവരും പ്രത്യേകിച്ച് കത്തോലിക്ക സഭയിലൊക്കെ ആ കുർബാന എന്ന് പറയുന്ന ബലി അർപ്പണമെന്നാണ് യേശു ക്രിസ്തു രണ്ടാമത് ബലി അർപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുകയില്ല കാരണം യേശു ക്രിസ്തുവിന് ഒരിക്കൽ കൂടെ കുരിശെ കയറ്റാൻ പറ്റുകയില്ല നമുക്ക് അത് മാത്രം ഒന്ന് അനുസ്മരിക്കാൻ മാത്രമേ പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ബലി അർപ്പണമെന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ തെറ്റാണ് കാരണം നമ്മളുടെ ബലി എന്താണ് ഹെബ്രാഹിക്കുള്ളതിനും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ദ ഫ്രൂട്ട് ഓഫ് മൈ സ്ലിപ്സ് ഇസ് എ സാക്രിഫൈസ് ഓഫ് പ്രൈസ് അപ്പോൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതാണ് ബലി ഇന്ന് ആത്മീയ മേഖലയിൽ ഇന്ന് കാളയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്നാ ആടിൻ്റെ ഒരു രക്തം കൊണ്ട് ഒരു ബലി അർപ്പിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല ദൈവം അത് സ്വീ ദൈവത്തിന് അത് സ്വീകാര്യമല്ല ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യമായത് വേറൊരു ആത്മീയ മേഖലയിലുള്ള ഒരു ബലിയുണ്ട് ആ ബലി എൻ്റെ അതിരത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് അത് ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യമായ ഒരു ബലിയാണ് അതിൻ്റെ അറോമ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിലേക്ക് ഉയരും അങ്ങനത്തെ ബലിയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷം മുമ്പ് ഒരു ബലിവസ്തുവായിട്ട് കാൽവരി കുരിശയിൽ അറക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടായിരുന്നു അതാണ് യോഹനാൻ മംത യോഹനാൻ്റെ സുശിഷ് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപത്തൊമ്പതാമത്തെ വചനത്തിൽ യേശുവിനെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇതാണ് ലോകത്തിൻ്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാട് അപ്പോൾ അറക്കപ്പെടാൻ നമുക്കറിയാം പഴയ ഉടമ്പടിയിൽ രക്തം ചിന്തേണ്ട ഒരു മൃഗത്തിൻ്റെ ആയിരുന്നു അവർ കൊന്നിരുന്നത് അങ്ങനെ ആത്മീയ മേഖലയിൽ എൻ്റെ നിങ്ങളുടെ പാപത്തിന് വേണ്ടി അറക്കപ്പെടാൻ ഉള്ള കുഞ്ഞാടാണ് യേശു ക്രിസ്തു അതിൻ്റെ ഒരു നിഴൽ നമ്മൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെയും ഉണ്ട് അല്ലെ എബ്രഹാം ഇസഹാക്കിനെ ബലി വസ് ബലി അർപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് മോറിയ മലയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അതുകൊണ്ട് അവിടെ ആ കടാരി എടുത്ത് കുത്താൻ പോകുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവം പറഞ്ഞ അരുത് എനിക്കിപ്പം നിനക്ക് എനിക്കറിയാം നീ നിൻ്റെ മകനേക്കാൾ കൂടുതൽ എന്നെ ആ സ്നേഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നീ മകനെ കൊല്ലണ്ട പക്ഷേ പകരമായിട്ട് നീ ഞാൻ നിനക്കൊരു പകര ബലി വസ്തുവിനെ തരും അപ്പോൾ എബ്രഹാം എബ്രഹാമിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു ഒരു ആടിനെ ഒരു 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 റാം റാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെയിൽ ആണ് മെയിൽ ആടിനെ കണ്ടു അതിനെ അർപ്പിച്ച് ബലി അർപ്പിച്ച് ആ ബലി പൂർത്തീകരിച്ചു ഹാലു അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അത് യേശു ദൈവ ലോകത്തിൻ്റെ പാപങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ ഒരു നിഴലായിരുന്നു പക്ഷേ യാഥാർത്ഥ്യം യേശു ക്രിസ്തുവിലാണ് പൂർത്തീകരിച്ചത് അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു കാൽവരി കുരിശയിൽ ഒരിക്കൽ മനുഷ്യരാശിക്ക് മുഴുവൻ ഒരിക്കൽ മുഴുവൻ വേണ്ടി ബലി അർപ്പിക്കപ്പെടും ഇനി വേറൊരു ബലി നമുക്ക് അറ അർപ്പിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല ആകെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആ ബലിയെ ഓർത്ത് നമുക്ക് നന്ദി പറയാം അപ്പോൾ ഒരു ബലിയാണെന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ തെറ്റാണ് വചനത്തിൻ്റെ വിപരീതമാണ് കാരണം യേശു വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഒരിക്കൽ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടെ നമുക്ക് ബലി അർപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ദിവ്യ ബലി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ റോങ് നോമൻ ക്ലേച്ച് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ശരിക്കുള്ള ബലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈകൾ ഉയർന്ന് ദൈവത്തെ നന്ദി പറയുക സ്തുതിക്കുക അതാണ് ബലി അതരങ്ങളുടെ ഫലം ആണ് നിങ്ങൾ വായിക്കണം എബ്രാഹിക്കു ലേഹനം നമുക്ക് വായിച്ച് കേൾക്കാം ഹാലലുയ ആദ്യം അത് വായിക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഹാലലുയ എബ്രാഹിക്കു ലേഹനം പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായം പതിനഞ്ചാമത്തെ വചനം ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഹാലലുയ അവനിലൂടെ നമുക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും ദൈവത്തിന് സ്തുതിയുടെ ബലി സ്തുതിയുടെ ബലി അവൻ്റെ നാമത്തെ ഏറ്റുപറയുന്ന അതരങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ അർപ്പിക്കാം അപ്പോൾ അവൻ്റെ നാമം ഏറ്റുപറയുന്ന ആ എന്നാ അതരങ്ങളുടെ ഫലമാണ് സ്തുതിയുടെ ബലി ഇന്നിപ്പോൾ ദൈവത്തിന് അത് മാത്രമേ സ്വീകാര്യമായുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഹെബ്രാഹിക്കു ലേഖനം പത്താമത്തെ അധ്യായം പതിനാലാമത്തെ വചനം മലയാളത്തിൽ ഞാനൊന്ന് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഹാല ലൂയ ഹെബ്രാഹിക്കു ലേഖനം പത്താമത്തെ അധ്യായം പതിനാലാമത്തെ വചനം പറയുന്നു വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവരെ അവൻ ഏകബലി സമർപ്പണം വഴി എന്നേക്കുമായി പരിപൂർണരാക്കിയിരിക്കുന്നു ഓ ഹാലലൂയ ഇതിൽ ഇതിൽ കൂടുതൽ എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മളെ വിശദീകരിച്ച് തരുന്നത് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവരെ അതുതന്നെ നമുക്ക
പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ബലി വഴി ഏക ബലി വഴി ഏത് കാലയളവിനാണ് എന്നേക്കുമായിട്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് കാശയങ്ങൾ അവിടെ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഫോർ ബൈ വൺ സാക്രിഫൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ ബലിയേ ഉള്ളൂ അതാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ബലി നമുക്ക് ഇനി ആ ബലി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയല്ല നമ്മൾ അനുസ്മരിക്കേണ്ടത് ദൈവത്തോട് നന്ദി പറഞ്ഞ് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാണ് അതരങ്ങളുടെ ഫലം ആകുന്ന ബലിയാണ് ദൈവത സ്വീകാര്യം അങ്ങനെ ഹി ഹെസ് പെർഫെക്റ്റഡ് ഫോർ എവർ ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്ലെൻസ്ഡ് ദോസ് ഹു ആർ ബീങ് സാങ്ടിഫൈഡ് ബീങ് ബ്രിങ്ങിങ് ഈച്ച് ബിലീവ് ടു സ്പിരിച്വൽ കംപ്ലീഷൻ ആൻഡ് മെച്യൂറിറ്റി ഹാലലൂയ അപ്പോൾ സാങ്ടിഫൈഡ് വിശുദ്ധീകരിക്കുക സാങ്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെപ്പറേഷനാണ് വേറെതിരിപ്പാണ് സാങ്ടിഫിക്കേഷൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ സെപ്പറേഷൻ എന്താണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ആൾക്കാരും ദൈവത്തിന് വിപരീതമായതും അല്ലേ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഇരുട്ട് വെളിച്ചം മരണം അല്ലേ മരണം ഇരുട്ടും മരണം ഒന്നുപോലെയാണ് ജീവൻ ഇതെല്ലാം സെപ്പറേഷനാണ് ഹാലോ ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആ അതിനെക്കുറിച്ച് ആ ആശയം തന്നെ ഒരു സെപ്പറേഷനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം മത്തായുടെ സുശേഷം ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ വചനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് കോലാടും ചെമ്മിരി ആടുകളും തമ്മിൽ ഒരു സെപ്പറേഷൻ അല്ലേ കോലാടിനെ ദൈവം തിൻ്റെ ക്രോധത്തിന് കീഴിൽ വരികയും ചെമ്മിരി ആട് ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് കീഴിൽ വന്നു അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ള അത് വേറെ വിഷയമാണ് അതിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല പക്ഷേ ഒരു സെപ്പറേഷൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കോലാടും ചെമ്മിരിയാടും ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായവിധിയുടെ സിംഹാസനത്തിന് മുമ്പിൽ വന്നപ്പോഴല്ല അവർ പെട്ടെന്ന് കോലാടും ചെമ്മിരിയാടായത് അവർ ജനിച്ചപ്പോൾ തന്നെ കോലാടും ചെമ്മിരിയാടുമായിട്ടാണ് ജനിച്ചത് അല്ലേ നമുക്കറിയാം ഒരു പശുവായിട്ട് ജനിച്ചതിനെ കാൾ എന്നാ പറയുന്നത് ഒരു ആടാക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ആ ജനനമാണ് നമ്മളെ തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ കോലാടാണോ ചെമ്മിരിയാടാണോ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വീണ്ടും ജനിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗരാജ്യം കാണുവാനോ കയറുവാനോ പറ്റുകയില്ല യോഹനാൻ മൂന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം മൂന്നും അഞ്ചും വചനങ്ങൾ വായിച്ച് അവിടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മൾ വീണ്ടും ജനിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വചനം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ സ്വർഗരാജ്യം കാണുകയില്ല രണ്ടാമത് പറയുന്നത് സ്വർഗരാജ്യത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാനും പറ്റുകയില്ല ആത്മാവിലും ജലത്താലും വീണ്ടും ജനിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആ സെപ്പറേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മളിതൊരു മരണം സംഭവിക്കണം മരണം സംഭവിച്ചാൽ അടക്കപ്പെടണം അടക്കപ്പെടുന്നതാണ് സ്നാനം അപ്പോൾ മരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണം എന്ന് ജഡിക മരണമല്ല ആത്മീയ മേഖലയിലുള്ളൊരു മരണം ജഡത്തോടും പാപത്തോടും സാധാനോടും ഒക്കെ ഒരു മരണം സംഭവിച്ച് സ്വാർത്ഥതയോടും എല്ലാം ഒരു മരണം സംഭവിച്ച് യേശു ഞാൻ അടക്കപ്പെട്ട് യേശു ഞാൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയാണ് ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയായിട്ട് ഹാലലൂയ അങ്ങനെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്ന വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചാണ് വീണ്ടും ജനിച്ചവനെന്ന് പറയുന്നത് ആ സെപ്പറേഷൻ എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് വചനമാണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നീ വചനം അനുസരിക്കാൻ വചനം അനുസരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുക അങ്ങനെ വചനം അനുസരിക്കുന്ന വ്യക്തിയും വചനം അനുസരിക്കാത്ത വ്യക്തിയും തമ്മിൽ ഒരു വേർപാട് നടക്കുകയാണ് അതാണ് യോഹനാന്റെ സുശേഷം പതിനേഴ് പതിനേഴ് പറയുന്നുണ്ട് സാങ്ടിഫൈ ദം ബൈ യുവർ വേഡ് അവരെ അങ്ങയുടെ വചനത്താൽ വിശുദ്ധീകരി ശുദ്ധീകരിക്കണമേ വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ ഹാലലൂയ ഹാലലൂയ അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ വചനമാണ് സത്യം ഹാലെ ലൂയ അങ്ങനെ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവർ വചനത്താൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവരാണ് സെപ്പറേറ്റഡ് അവർക്കെന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അവർക്കാണ് ഈ ബലിയുടെ അനുഗ്രഹം കിട്ടുന്നത് എന്നേക്കുമായുള്ള ആ ഒരു ബലി അവൻ ഏക ബലി സമർപ്പണം വഴി എന്നേക്കുമായിട്ട് അവരെ പൂർണ്ണരാക്കിയിരിക്കുന്നു ആ പൂർണ്ണരാക്കിയിരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം മാത്രമേ എന്നെ പൂർണ്ണനാക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ നമ്മൾ തിമ്മത്തിയുടെ ലേഖനം രണ്ട് തിമ്മത്തി മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം ഹാലലൂയ രണ്ട് തിമ്മത്തി മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം പതിനാറും പതിനേഴും വചനങ്ങൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഹാലലൂയ എങ്ങനെയാണ് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് വിശുദ്ധ ലിഖിതമെല്ലാം ദൈവ ദൈവ നിവേശിതമാണ് അവ പ്രബോധനത്തിനും ശാസനത്തിനും തെറ്റുതിരുത്തലിനും നീതിയിലുള്ള പരിശീലനത്തിനും ഉപകരിക്കുന്നു ഇതുവഴി ദൈവഭക്തനായ മനുഷ്യൻ പൂർണ്ണത കൈവരിക്കുകയും എല്ലാ നല്ല പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യുന്നതിനും പര്യാപ്തനാവുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ പൂർണ
ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് സഹോദര സഹോദരി ഞങ്ങൾ പ്രഘോഷിക്കുന്നത് യേശുവാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ആ വചനമാണ് നിന്നെ രക്ഷിക്കുന്നത് ആ വചനം നീ സ്വന്തമാക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടും പിന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു വചനം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കൊള്ളോഷ്യൻസ് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം പതിനാലാമത്തെ വചനം ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഇൻ ഹൂം വി ഹാവ് റിഡംഷൻ ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇസ് സാക്രിഫൈസ് റിസൾട്ടിങ് ഇൻ ദ ഫൊഗീവ്നെസ് ഓഫ് അ സിൻസ് ആൻഡ് ദ ക്യാൻസലേഷൻ ഓഫ് ദ സിൻസ് ആൻഡ് ദ പെനാൽറ്റി ഓഫ് ദ സിൻ അല്ല ലൂയ അപ്പോൾ ആംപ്ലിഫൈഡ് വേർഷനിൽ കൊള്ളോഷ്യൻസ് ഒന്ന് പതിനാല് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇൻ ഹൂം വി ഹാവ് റിഡംഷൻ because of his sacrifice resulting in the forgiveness of our sins and the cancellation of the sins penalty malayalathil nammal vaikkiyanengil colossians 1:14 ingena nammalodu parayunnathu hallelujah avanil aanallo nammukku rakshayum paapamojanavum labichirikkunnathu appo rakshayum paapamojanavum labichirikkunnathu yesu christuvil maatramaanu vere oru vyaktikyo oru samvidhanathino oru madathino onnum ninakku paapamojanam tharaa pattiyilla പാപമോചനം തരാത്തത് കൊണ്ട് നിനക്ക് രക്ഷയും കിട്ടുകയില്ല അപ്പോൾ പാപമോചനം തരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ വേദന മകുന്ന മരണം ഏറ്റെടുക്കണം അത് യേശു ക്രിസ്തു മാത്രമേ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഒരു പുണ്യാളനോ പുണ്യാളത്തി ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല വേറെ ഒരു സംവിധാനത്തിലും അത് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല കാരണം ഒരു വ്യക്തിയാണ് മരിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാൽവരി കുരിശാൽ മരിച്ച യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആ ബലിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എനിക്ക് പാപമോചനമുള്ളത് കാരണം എനിക്ക് പകരക്കാരനായിട്ട് എൻ്റെ ശിക്ഷ ഏറ്റെടുത്ത ഒരു യേശുവുണ്ട് അങ്ങനെ എനിക്ക് പാപമോചനം കിട്ടി നീതീകരിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് എനിക്ക് രക്ഷയുണ്ട് എനിക്ക് ശിക്ഷാവിധിയില്ല എനിക്ക് മരണമില്ല എനിക്ക് രക്ഷയുള്ളത് അതുകൊണ്ട് സഹോദരൻ പിന്നെയും ഞാൻ ഇത് പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പലവർക്കും അവരുടെ എന്നാ പറയുന്നത് ആത്മീയ മേഖലയിൽ അവരുടെ ആശ്രയവും അവരുടെ സ്നേഹവും അവരുടെ ആധാ ആരാധനയും ബഹുമാനവും സ്തോത്രവും എല്ലാ മലയാളന്മാർക്കാണ് അവർക്ക് യേശുവിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പാപമാണത് യേശുവിനെ അവഗണിക്കുകയാണ് നമ്മൾ നിങ്ങൾ വായിക്കണം എബ്രാഹിം ലേഖനം പത്താമത്തെ തീയതിയായി ഇരുപത്തൊമ്പതാമത്തെ വചനം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന ശിക്ഷയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പല പ്രാവശ്യം അവിടെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാനത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിലും അവിടെ മൂന്ന് കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അത് നമ്മളെ സ്നേഹിച്ച് നമ്മളെ എന്താ പറയുന്ന ആ സ്വന്തം ബലിവ വലി ബലിവഴി നമ്മളെ രക്ഷിച്ച യേശുവിനെ അത് എന്നാ പറയുന്നത് അവഗണിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കാലിൻ്റെ ച താഴെയിട്ട് ചവിട്ട് കാണും യു ആർ ട്രാംപ്ലിങ് ദ സൺ ഓഫ് ഗോഡ് മൂന്നാ രണ്ടാമത് നമ്മൾ ആ രക്തത്തെ എന്നാ പറയുന്നത് വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് കണക്കാക്കുക എ കോമൺ തിങ് മൂന്നാമത് കൃപയുടെ ആത്മാവിനെ നിന്ദിക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതാണ് യേശു മാത്രം മതി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ചിലവർക്ക് ഇടർച്ചയാണ് എങ്ങനെ യേശുവിന് മാത്രം എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുക എൻ്റെ സൽപ്രവർത്തികളൊക്കെ വേണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ നിയമ അനുസരണം വേണ്ടേ ആചാരം വേണ്ടേ അനുഷ്ഠാനം വേണ്ടേ പാരമ്പര്യം വേണ്ടേ പൂർവ്വ പിതാക്കന്മാരിൽ നിന്നും കിട്ട കിട്ടിയ പാരമ്പര്യമൊക്കെ വേണ്ടേ അതനുസരിച്ച് വേണ്ടേ നമ്മളുടെ ആരാധന ക്രമങ്ങളൊക്കെ നടത്താൻ എങ്കിലല്ലേ നമുക്ക് രക്ഷ കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇന്ന് നമുക്കറിയാം കേരളത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സമയം അൺറിസോൾവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വലിയ ഇഷ്യൂ ആണ് ആലോലിയ കത്ത് സിറിയൻ കത്തോലിക്ക സഭയിൽ ദൈവത്തിന് ബലി അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ബലി വേറെ വസ്തു ഏ ബലി തന്നെ അത് ബലിയല്ല അർപ്പിക്കുമ്പോൾ എങ്ങോട്ടാണ് തിരിയേണ്ടതെന്ന് ആൾത്താരയിലോട്ടാണോ തിരിയേണ്ടത് ജനത്തിൻ്റെ അങ്ങോട്ടാണോ തിരിയേണ്ടത് എന്നുള്ളതിന് വലിയ സംശയമാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് അടിയാണ് സഭ ചിലപ്പോൾ പിളർന്നു പോകാനും സാധ്യതയുള്ളതുപോലെയാണ് നടക്കുന്നത് ഹാ ലലുയ്യ റോം വരെ ഇടപെട്ടിട്ട് ആ ലലുയ്യ അതിനകത്തൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇതുവരെ അതിൻ്റെ പുറകെ രണ്ട് വിഭാഗമായിരിക്കുകയാണ് കുറേ മെത്രന്മാരും അച്ഛന്മാരും കന്യാസ്ത്രീകളും ആത്മീയരുണ്ട് ആ എന്നാ പറയുന്നത് ആൾത്താരയ്ക്ക് തിരിയണമെന്ന് പറയുന്നത് വേറെ കുറേ പേരുമാണ് ജനത്തിൻ്റെ തിരിയണമെന്ന് എങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞാലും ദൈവം എവിടെയാണ് ദൈവം അവിടെ ഒന്നും ഇല്ല ദൈവം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് ഉള്ളത് ഈ സത്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ദൈവം ആത്മാവാണ് അല്ലേ ദൈവം എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് ഗോഡ് ഈസ് ഒംനി പ്രസൻറ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഫലം ഒരു ഫലമില്ല വെറുതെ നിങ്ങൾ അടിച്ച് പിശാചി കടന്ന് ചിരിക്കുകയായിരിക്കും കണ്ടോ ഈ പൊട്ടന്മാർ ഹാലലൂയ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ചർക്കിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് അടിച്ച് തീർക്കുകയാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ വന്നത്
അതിന് വായി തുടർന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ അറിയാം ഈ മൂന്ന് സൈനികൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് അടിച്ച് അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് നശിപ്പിച്ചു ഇന്ന് പിശാജ് ചിലപ്പോൾ ഞാനൊരു ചെയ്യുമെന്നല്ല എങ്കിലും പിശാജ് ചിരിക്കുക ഇവർ രണ്ടുപേരും എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ ജനമാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം അവർ രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് അടിച്ച് ഇല്ലാതെയാകുക ചിതറിപ്പിക്കുക ഇതാണ് പിശാജിൻ്റെ വലിയൊരു എന്നാ പറയുന്നത് ഒരു കൂടാലോചന അല്ല പക്ഷേ ഇതിനൊക്കെ ഉപരി ദൈവത്തിനൊരു വചനമുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സഭയെ പണിയും നരക കവാടങ്ങൾ അതിൻ്റെ എതിരെ പ്രബലപ്പെടുകയില്ല അപ്പോൾ ദൈവം പണിയാൻ പോകുന്നത് ഏത് സഭയാണെന്നറിയോ ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയാകട്ടോ അല്ലാതെ ദൈവത്തിൻ്റെതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കബളിപ്പിച്ച് മനുഷ്യരെ നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന സഭയല്ല പണിയുന്നത് പക്ഷേ ദൈവം പണിയാൻ പോകുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ജനം ആകുന്ന സഭ ദൈവത്തെ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആരാധിക്കുന്ന ഒരു സഭ അല്ലാതെ പഴയ ഉടമ്പടിയിലെ വടിയും കോലും തൊപ്പിയും വിളക്കും കുന്തിരിക്കുകയും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആരാധന ഉള്ളത് ആ സഭയെ അല്ല ദൈവം കൊണ്ടുപോകുന്നത് ദൈവം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വായിക്കണം യോഹന അനുസരിച്ച് നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ആ സമരിയാസ്ത്രിയോട് യേശു പറയുകയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ ആരാധിക്കേണ്ടത് യെറൂസലേമിലല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ പഴയ ഉടമ്പടി അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല സമാരിയ അവരുണ്ട് കുറേ വിശ്വാസം അങ്ങനെ മലമുകളിലുമല്ല പക്ഷേ ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യമായ പിതാവിന് സ്വീകാര്യമായ ആരാധന ആത്മാവിൽ സത്യത്തിലുമുള്ള ആരാധനയാണ് കാരണം ദൈവം ആത്മാവാണ് അപ്പോൾ ദൈവം ഞാൻ എൻ്റെ സഭയെ പണിയുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് സഭയാണ് യഥാർത്ഥ വചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പിതാവിന് സ്വീകാര്യമായ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആരാധിക്കുന്ന ഒരു സഭയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ സഭയെ പണിയും നരക കവാടങ്ങൾ അതിൻ്റെ എതിരെ പ്രബലപ്പെടുകയില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആ ഏക ബലി വഴി ആലേ നമുക്ക് പാപമോചനമുണ്ട് നീതീകരണമുണ്ട് രക്ഷയുണ്ട് അപ്പോൾ ദർ എസ് എ ടോട്ടൽ ക്യാൻസലേഷൻ ഞാൻ എൻ്റെ നീതി അനുസരിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതാണ് എഫിഷ്യൻസ് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം എട്ടാമത്തെ വചനം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് കൃപയാലാണ് അതിൽ വിശ്വാസത്തലാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല അതുകൊണ്ട് സഹോദര സഹോദരി ഞാൻ നിങ്ങളോട് യാചിക്കുകയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം നീതി മതത്തിൽ നിന്ന് ആചാര മനുഷ്യാനം നിയമം പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഒരു നീതി കൊണ്ടല്ല നിങ്ങൾ രക്ഷയിലേക്ക് വരേണ്ടത് രക്ഷയിലേക്ക് വരേണ്ടത് രക്ഷകരിലാണ് അവനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഒരു നീതിയാണ് ആ നീതി ഉത്ഭവിക്കുന്ന കാര്യം ഒരു കുരിശയിലാണ് കാരണം നിൻ്റെ പാപങ്ങൾ അവന് മാത്രമേ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളൂ ആ നീതിയിൽ ആശ്രയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിൻ്റെ നിത്യജീവൻ ഉറപ്പാണ